Okey, bagi example kelima, hari tu kita dah kira dah pH untuk weak base kamu. Kemudian kita buat buffer solution of weak base with the salt. So, kamu dapatlah calculation dia macam ni, betul? So, mula-mula kamu kira pH untuk weak base dahulu. So, kamu dapat pH 10.27. Kemudian kamu kira untuk buffer solution, betul? So, buffer solution memandangkan volume dia kamu sudah tambah. So, M1V1, M2V2. So, kamu pakailah calculation ini untuk cari pH. So, buffer punya POH. Kemudian baru cari pH. Okay. Tetapi, jika soalan tu ditambah. Okay. Jika soalan itu ditambah dengan ini. Okay. So, the above, the above, buffer solution can resist the changes in pH when a small amount of strong acid or strong base is added into it. Explain how this buffer solution maintain its pH. So, dia minta explain sahaja tanpa pengiraan. So, bila dia minta explain, ada beberapa point yang kamu boleh tulis. Okay. Dan point itu tidak susah. So, sebab dia maintain pH. Eh? So, bila kamu nak bagi tahu macam mana basic punya buffer ini nak maintain pH, ingat kamu kena labelkan. So, N2H4 ini kamu labelkan sebagai weak base dan juga N2H5Cl adalah salt. Dan dia juga bertindak sebagai conjugate acid kamu. Okay, salt dan conjugate acid adalah benda yang sama. Eh? Okay. So, apa yang kamu akan buat? Di sini. Mudah saja. Okay, bila diminta explain, kamu tak perlu buat pengiraan. Yang kamu perlu explain siapa yang akan react dengan siapa. So, bagi contoh. So, untuk statement pertama. Strong acid added. So, jika strong acid added, eh, jawapan kamu akan start dengan macam ni. So, all acid added will be neutralized by siapa yang ada dalam species tu. Awak ada weak base, awak ada conjugate acid. Siapa yang kena tidak balas dengan acid? Weak base. Okay, by weak base. Siapakah weak base kamu? N2 H4 N2 H4 Ok So N2 H4 nak bagi tahu kata Kamu dah react Untuk form Untuk form apa? Buat dua level equation kamu So N2 H4 Plus dengan Asid selalunya kita letak simbolik sebagai H plus lah kan Dia tak mention HCl ataupun H apa-apa Kita letak H plus So All will be neutralized So full header arrow Kau oh, akan dapat N2H5 plus. So, ini adalah conjugate acid kamu. Ini weak base. React dengan strong acid. Dapatlah conjugate acid. So, all acid added will be neutralized by weak base N2H4 to form N2H5 plus. Okay. So, since... Kita boleh sambung ayat lagi. Since KB is very small, so pH is maintain. So, kalau kamu masuk pun dalam equation, pH itu tak berubah banyak sangat sebab dissociation adalah sangat sedikit. So, tak ada efek. Okay. Kalau kamu nak tengok, kita tengok calculation untuk video seterusnya. Okay, so kalau dia minta lagi satu Strong base punya addition Untuk number 2 punya case eh? Jika yang kamu masukkan itu adalah Strong base Added So apa jawapan kamu akan start? Jawapan kamu akan start dengan ini All base added Will be neutralized By, ok, so tengok balik, rujuk balik, kamu ada weak base, kamu ada conjugate acid. So, siapa yang akan bertindak balas dengan base? Conjugate acid. By, N2, ah, sorry, con, 
जो कि एस सी एन टू एच फाइव सी एल ataupun kamu nak pecahkan सी एल ataupun boleh एन टू एच फाइव प्लस पुन बोले टू फॉर्म ओके टू फॉर्म kita tak tahu lagi product kamu buat dahulu equation dia so equation dia एन टू एच फाइव यंग akan react एन टू एच फाइव सी एल प्लस पुलक डेंगन एच प्लस कामो ए सॉरी एच प्लस पुलक अप बेस लालू न्या बेस लालू न्या कन्या डी ओ एच माइनस ओके कन्या डी ओ एच माइनस सो फुली डिसोसिएट अत अपन फुली रिएक्ट टू फॉर्म एन टू एच फोर हिलंग सातु एच सब ओ एच अकान अभी सातु अकान डबल एच 2O plus dengan Cl akan terkeluar. Okay, kalau kamu react dengan N2H5 plus ni maksudnya Cl tak wujud. Cl sini pun tak wujud. So, N2H5 plus react dengan OH minus. H plus akan diambil oleh OH minus dapatlah H2O. To form. So, yang ni ni sambunglah ayat tadi. To form H2O. Neutralkan jadi water. Plus N2H4. Okay, so ayat yang sama since KB is very small, pH is main tin. Okay, siap. So itu cara nak explain. So mesti buat ayat, kemudian tunjukkan equation. Lepas tu mention lah KB small ataupun dissociation constant is negligible pun boleh kalau kamu jumpa dalam buku. So, pH is maintain. Mesti ada kesemua tu, nah. Eh?